gusto saludarles, bienvenidas y bienvenidos a DPC. Yo, ¿todo bien? Eh, ¿Usted en casita cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo le va con el, este, con el horario? ¿Con el nuevo horario? Bien, ¿no? A mí la verdad me sentó muy bien, no sé, Babyface, ¿a ti cómo te fue? Pero bien, Cristian, ¿cómo te fue? A los demás, bien, ¿no? Más descansadito. Sí. Más descansadito. Todavía, todavía pasará... Eh, bueno, señora, señor, si no sabe, hay que atrasar el reloj, ¿no? <risa> Chema Jaspic llegó a las 6 de la mañana. Imagínense. Este, hay, que, hay, que atrasar, hay que atrasar el reloj. Hay que atrasar el reloj una hora. Todavía, todavía, todavía hay gente... ¿Le pasa a la gente eso de, de no atrasar el reloj? Porque ya con, ya con los celulares... Ahorita ya con la tecnología... Ya solito se retrasa, ¿no? Ya, ya en automático. Bueno, a veces pues ese no, Cristian, pues es que son este, eh, mecánicos también tú. Pero no pasa, ¿no, señora, señores? Usted sí sabe a alguien que, 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 le, que le pase eso de que el horario no lo haya cambiado y que haya llegado, ¿no? Pues cuéntenos, ¿no? Gra entrevístelo para burlarnos de esa persona, porque está raro que ocurra, ¿no, Cristian? Bueno, a Mijares le... No, pero Mijares, pero está dormido Mijares. ¿O qué está pasando con Mijares Cámara 1 que ahorita está ahí? El gran Rivas. Muy bien, Rivas, muy bien. Bueno, ya es lunes, ánimo, fuerza. Lunes, híjole. También cuesta trabajo el lunes, ¿no? Digo, te, te ayudo un poquito por esta hora que te regalan, pero lunes que necesitas fuerza, necesitas resiliencia. Los lunes ni las gallinas ponen y terminas haciendo oremos. Sí, señor, ¿qué hiciste de estos hijos tuyos? Unos buenos para nada, periodistas, camarógrafos, maquillistas, reporteros, productores, técnicos, bebedores y blasfemos. No dejes que el lunes nos hunda. No permitas que renunciemos a nuestros sueños. Por eso te pedimos, muchos piden seguir durmiendo para no renunciar a sus sueños. No hagas que odiemos los lunes, aunque parece que los lunes terminan odiándonos a nosotros, ¿verdad, güera? que hay como un odio ahí de, de, del arranque de semana contra nosotros y permite que por tu gracia el viernes se adelante. Muchachos. ¡Amén! ¿Por qué tan religioso y cristiano, Nacho? ¿Por qué tan religioso y cristiano? Digo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿No, no, no viste al presidente el fin de semana? Ya, 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 quítenme, ya quítenme esto, por favor, porque me, sí me siento en la mañanera de Palacio Nacional ya. Este, ¿no, viste, ¿No viste al presidente el fin de semana? Está de moda, Cristian. ¿Qué digo, ¿Qué digo de moda? Es la política pública ahora. ¿No? ¿O ustedes cómo amanecieron de su laicidad? ¿Cómo les, am cómo les amaneció la laicidad? No es ninguna enfermedad. ¿Quién la hace? Todos, todos, todos agarrándose aquí la panza, la laicidad. La laicidad, la laicidad es eso que todos dicen hay en México, en los gobiernos, que hay en nuestro país, pero que ya no está de moda respetar. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.